Alien versus Alien. ഞാനെനിക്കിവിടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ചേച്ചി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കരുതി വാക്കു കൊടുത്തു കുടുംബക്കാരുമ്പല്ലേ നാണം കേട്ടോളാ എന്തോ നീ വാക്കു കൊടുത്തില്ലേ വരാൻ പറഞ്ഞോ എന്റെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വയസ്സായ കളവന്മാര് വെക്കുന്ന ക്ലാസ് അല്ലേ പയ്യന്മാര് ക്ലാസ് വെക്കണ്ട ക്ലാസ് ഒക്കെ വെക്കാനുള്ളടുത്ത് ഇതെന്താ ചേട്ടാ പന്നിച്ചാക്ക് പോലെ അമ്മാവന് എന്തിനാ പെണ്ണിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ മനസമാധാനം പോയി ഞാൻ എനിക്ക് കെ എസ് ബി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഡെയിലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഇത്ര പൊക്കം വെക്കും ഇത്രയൊക്കെ ആ പെണ്ണിനെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടോ അതാ നമുക്ക് നല്ലത് എങ്ങനെ അതൊക്കെ പറയാ അതൊക്കെ മോശല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നാവാൻ തീരുമാനിക്കണം അപ്പൊ എന്നാ ശരി കേട്ടോ നമുക്ക് പുറത്ത് പോയി കറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ വരാം നമുക്ക് വേറെ ദിവസം ഇന്ന് തന്നെ പോവാം പ്ലീസ് ഇന്ന് പോവാൻ പറ്റില്ല മോളെ നമുക്ക് വേറെ ദിവസം അല്ല ഇന്ന് പോവാ ഇതാരാ ഇതെന്റെ കൂടെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഫാസില് ഏ ഇത് ഒറിജിനൽ ആണ് അപ്പൊ വരോ ചേച്ചി ചേച്ചി ഒരു ഭാഗ്യവത് തന്നെ എന്താ അല്ല ഇത്രയും സുന്ദരനായ ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയില്ലേ ശ്രീകരം കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് അവളെ എന്തേ കാണിക്കണം അവന്റെ കയ്യിലൊക്കെ കയറി പിടിക്കണ എന്തിനാടിയോള് ഏ എന്റെ ജീവിതം പോയി ആ മീനാക്ഷി അമ്മയുടെ മോക്ക് സംഭവിച്ച പോലെ തന്നെയാവും അവസാനം അയ്യേ നീ അങ്ങനെ കരയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നണേ ആ പെണ്ണെന്തോ അന്തം കെട്ട പെണ്ണാന്ന് തോന്നണം അത് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കണം അല്ലാതെ മനസ്സിലൊന്നും വെച്ചിട്ടൊന്നും ആയിരിക്കൂല അന്തം കെട്ട പെണ്ണ് നാത്തൂന് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുമ്പോ പഠിച്ചോളൂ അയ്യടാ നാത്തൂന് അനുഭവം എന്റെ വീട്ടാൻ എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസാ എന്താ അമ്മയുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ ചാണത്തി ചവിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്താ അമ്മേ എനിക്ക് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ലടി ആ പെണ്ണ് ആള് ശരിയല്ല അവള് എന്റെ ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് നാട് വിടുവെന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ മാധവൻ കുട്ടി നിര്യാതന എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സ് അവിവാഹിതൻ ആ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ പറയാ കെട്ടിച്ചൊടുക്കാം ഭർത്താവിനെ കെട്ടിയിട്ട് ഭാര്യ കാമുകന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി ഓ പാവാ ചേട്ടന്റെ ഗതിയെ എന്താ ചെയ്യാ കണ്ടില്ല ചേച്ചി ഇരുന്നു ആ ചേട്ടന്മാരെ ഇട്ടിട്ട് പോവല്ലേ പാവൻ ചേട്ടന്മാരാ
എന്താ കനക നീ ആ പോസ്റ്റിനെ പിടിച്ച് കിളിയറണ ആ ജമ്പർ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് ഞാനല്ലേ ദിവസവും കയറണ നീ കയറാതെ കയറാതെ ഈ പണി മറന്നു പോയാ ഓക്കെ ഓക്കെയാ ആ നിങ്ങൾ പോരി എന്തായി ഒന്നുമില്ല അതെ കനക രാവിലെ തൊട്ട് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയാണ് അതെയോ എന്നാ പറഞ്ഞോ ഇവിടെ ഇരിക്കി എന്താണ് അതെ നീ എന്തും ഭാവിച്ചാണ് ആ പെണ്ണിനെ വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിച്ചാണ് ഏത് പെണ്ണ് ഏത് പെണ്ണ കണ്ടില്ലേ എടാ അത് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അവള് റോങ് ആയിട്ടാണ്ട് തോന്നണ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവള് ബോംബേലൊക്കെ ജനിച്ചു വളർന്ന പെണ്ണ അവള് ഭയങ്കര സോഷ്യൽ ആയിട്ട് എവിടെ പെടണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ശരി സോഷ്യൽ ആയാലും സയൻസ് ആയാലും ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞതെ ബോംബേൽ വല്ല നൂലാമല ഉണ്ടാക്കിട്ടാണ് അവള് വന്നേക്കണ അല്ലടാ അവൾ ഇവിടെ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നീ അന്വേഷിച്ചാ എന്തോ ഒരു കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മാവൻ പറഞ്ഞതാണ് അമ്മാവൻ പിന്നെ അങ്ങനെ വന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ സംഗതി എന്തോ ഒരു വകതിരില്ലാത്തൊരു കേസാണ് എവിടെയോ ഒരു വക്കൂട്ടിയ കേസാണ് അത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് നിന്റെ കണ്ണോണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് തോന്നണതാ എന്റെ കണ്ണോണ്ടല്ല നീ നമ്മളിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജമന്തിയുടെ മോൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഇല്ല എടാ അവള് നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ കറക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പിടിയാണ് ഇപ്പിടിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ ആ അപ്പൊ ജമന്തിന് നിന്നെ തിന്നാനുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ടോ ജമന്തിയുടെ മോത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലടോ ഏ എനിക്കത് തോന്നണില്ല നമ്മുടെ ഈ നാട്ടും പുറത്തെ ആളുകൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട വേറെ വല്ലതും പറയണ്ടാക്കൂന്ന് ആളുകൾക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ ആളുകൾ പറയുന്ന പറയട്ട് ഞാൻ പറയാനുള്ള പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എന്തേലും പ്രശ്നം വന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തേച്ച് മാച്ച് കളയാനൊന്നും പറ്റൂല കേട്ടാ എന്ത് പ്രശ്നടാ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്കത് എന്തോ ഒരു സുഖക്കുറവ് തോന്നി ഞാനത് പറഞ്ഞ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് അത് കാരണം എനിക്ക് ശരിക്കും പരിചയപ്പെടാനും പറ്റിയില്ല നാളെ നേരത്തെ വരാന്ന ഏ സോഷ്യലാണെ പിന്നെ നമ്മൾ കളയരുതല്ല പോണ്ടത് ഇനി ആ മാറായിപ്പറമ്പിൽ മൂന്നാല് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ത് അവിടേക്കുള്ള കയറിപ്പോക്ക് വലിയ പാടാട്ടോ മുകളിൽ ഞാൻ കയറിക്കോളാ മുകളിലല്ലെങ്കിൽ ഇനി കാരണം മൂന്ന് പോസ്റ്റ് ഞാൻ കയറി അത്ര തന്നെ പറ്റൂ അഞ്ഞ് പരാതി പറയണോ എന്റെ ചെവി കല്ല അടിയൊടുക്കും ഞാൻ എണിയെടുക്കോ ഏണിയൊക്കെ നീ എടുക്കണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സർവീസ് രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടുതലുള്ള എനിക്കാണ് ആ എടുത്തോ എന്റെ തലക്കിടരുത് മാറ് മാറ് തലക്കിടരുത് മാറുന്ന് പിടിക്കണോ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ പിടിച്ചോളാം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവസാനം എനിക്ക് കെട്ടിയാലുണ്ടാവില്ല എന്താ മിണ്ടാത്ത പിന്നെ ആരാ പറയേണ്ടത് ഞാനും അമ്മ അന്നൊരു നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞല്ലേ ഇത് വേണ്ട 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 എന്ന് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഒറ്റ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് സമ്മതിച്ചത് ഇല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിക്കത്തില്ല അമ്മാവനാണ് കിമ്മാവനാണ് അമ്മാവന്റെ വില പോകും വാക്കിന്റെ വില പോകും കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് നമുക്കിങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ എന്തായി മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞ് അയച്ചേക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇത്രയേ പറയും എന്റെ മനസ്സിലെ നന്മയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ പെണ്ണും അഴകേശന് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ ഒറ്റ എണ്ണത്തിന്റെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല എന്താ നോക്കിയിരിക്കണം വാ എന്റെ കൂടെ അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടണം അവിടുന്ന് ഞാൻ അപ്പുറത്തൊന്ന് പോയിട്ട് വരാട്ടാ നല്ല രസണ്ട് എണ്ണായിരം രൂപയാ കൊള്ളാവോ എന്തെങ്കിലും 
പോണ്ടേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ മീറ്റിംഗിന് പോകുമ്പോ ഇതാണ് ഞാൻ ഇടാറ് പാർട്ടി മീറ്റിംഗ് എന്താ കളർഫുൾ ആയിട്ട് പോണ്ടേ ഏ പയ്യന്മാരെ പോലെ നല്ല കളർഫുൾ ഷർട്ടും പാൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ദോഷം കൂടി തരട്ടെ വേണ്ട വേണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാ രണ്ട് ദോശ ഉണ്ട് രണ്ടും കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി അവള് തന്നാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ഈ മുട്ടയും കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മതി ഒരു ദിവസം ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാട്ടാ ഭയങ്കര ബോറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഇത് ഇടാനുള്ള പ്രായം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി വയറും ചാടി വയറും ആരാ പറഞ്ഞു എവിടെ വയറും ചാടിയിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും പറയാം നമുക്ക് ഈ ഡ്രസ്സിന് അങ്ങനെ പ്രായം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഏത് ഡ്രസ്സ് ഏത് പ്രായത്തിലും ഉള്ളൂ ഇവന് വിദേശികളൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ഇല്ലാതെ നടക്കണ്ട അപ്പൊ നിനക്ക് ചോദിക്കാരുന്ന റെഡി എവിടെ പോണോന്ന് പറഞ്ഞില്ലോ ഇതൊക്കെ നിന്റെ കുഴപ്പാണ് ഇതൊക്കെ നിന്റെ കുഴപ്പാണ് ആലാപിനെ ഞാൻ അവരെ പറയൂ ഇനി ഞാൻ എവിടെ പോയിട്ടാണ് ഈ ക്ലീറ്റേഴ്സിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് നീ അത് പറ ഞാൻ വരാം നീ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തോ ഓരോ കുലുമാലുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് തലക്ക് വെളിവില്ലല്ലോ വന്നിരുന്നാ തുടങ്ങും ക്ലീറ്റേഴ്സ് 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 ഇത് വായിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂലേ ഇതാ അടുത്തത് പുതിയ കേസ് എന്താണ് പുതിയത് സംഘത്തിന്റെ പരാതി ക്ലീറ്റേഴ്സിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണാനില്ല അവിടെ ആ പെയിൻ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് താമസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അവളെയും കാണാനില്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒളിച്ചോടിന്നപ്പോൾ അവള് പറയണത് ഏ അവന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടോ അവനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയാ നീ അവനെ വിളിച്ചു നോക്കി കിട്ടണില്ല എന്ന് അവളുടെ നമ്പർ ഉണ്ടോ അവളുടെ നമ്പർ എന്റെ അടുത്തില്ല അവളുടെ നമ്പർ എന്റെ അടുത്തില്ലടോ പിന്നെ ഇവര് എവിടെ പോകാനാണ് അപ്പൊ ഇവരോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടുപേരും എവിടെ പോണേന്ന് ചിലപ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമായിട്ട് പോയതായിരിക്കും അവൻ എവിടേക്കാ പോകുന്നത് അവള് ചോദിച്ചു ഉത്തരേ അപ്പൊ അത് പറയാൻ അത് പറയാൻ സൗകര്യമില്ല എന്തോ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പ്രേമത്തിന്റെ അസ്കിത ഉള്ളവന്മാര് ആരെ കണ്ടാലും പ്രേമിക്കും വിളിച്ചാ പോകുങ്കി കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും ഇവന്റെ ഒക്കെ കുളിരി മാറി കിടക്കല്ലേ എടാ ആ പെൺകുട്ടി കുറച്ച് വകതിരി പോക്കുള്ളതാണ് അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല അവക്ക് അത്ര വകതിരി വേണ്ടെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നല്ല എല്ലാരോടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം റോങ് ആയിരുന്നു എടാ റോങ് ഒന്നും അല്ലത് അത് അവള് സോഷ്യൽ ആയിട്ട് പെരുമാറുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഒരു വിഷയമില്ല എന്ത് സോഷ്യൽ നിന്ന് ഇത് അമേരിക്ക ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ക്ലീറ്റേഴ്സിന് ഒരു പണിയില്ല അവൻ ഫുൾ ടൈം അവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവൻ കൊണ്ടുപോയി വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അവരും കൊണ്ടുപോകും അതൊക്കെ ആ സൈസ് സാധനങ്ങളാണ് എനിക്കറിയാത് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നിയാണ് ഞാൻ പിന്നെ നിന്നോട് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ നിന്റെ ബന്ധുവാണ് അമ്മാവും കൊണ്ടുവന്നൊക്കെയാണ് 
ഇത് സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല സംഘം മാറാവറുണ്ടല്ലേ ഈ അമ്മാവനെ ഓരോ കുരിശുകളായിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടാന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തിനാണ് നീ ആള് കൊണ്ടുവരുമ്പോ അങ്ങോട്ട് കണ്ണും പൂട്ടി അമ്മാവനാണ് ഇമ്മാവനാന്നും പറഞ്ഞ അഞ്ചാറ് സെന്റ് സ്ഥലവും ഉണ്ട് അയാള് പറയണ എല്ലാം കേൾക്കുകയും ചെയ്യും ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ പോയിട്ട് ഈ ക്ലീറ്റേസിന് അന്വേഷിക്കും എവിടെ പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ അവൻ വേറെ വീട് മാടാക്കി എടുത്ത് താമസിക്കണ്ടാവും നീ ഇവർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ നോക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ നടക്കണം എന്നാലും അവള് ക്ലീറ്റസിനെ അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചത് അല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് അഴകേശനായിരുന്നു സംശയം ഏത് സമയം രണ്ടും കൂടെ മുറിയിൽ ഇരിപ്പ പിന്നെ എനിക്ക് അതല്ല പ്രായം എന്റെ സംശയം മുഴുവൻ ജമന്തി പറഞ്ഞ പോലെ കനകനെ ജമന്തി എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു ഇവര് തമ്മിൽ അടുപ്പടുപ്പാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ട് അവസാനം ക്ലീറ്റസിനെ കൊണ്ടാണ് പോയി ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബുദ്ധിശാലി അവള് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ആ പെൺകൊച്ചിന് വല്ല പ്രാന്തണ്ടാന്നാണ് ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും അമ്മാവി വന്റെ ഒക്കെ പുറകെ ഇറങ്ങി പോവോ ഇതേ ഇറങ്ങി പോയ ഒരെണ്ണം ഒരു ട്രോഫി ആയിട്ടായിരിക്കണത് ഇതിങ്ങനെ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നോ ഇത് ആദ്യം എനിക്കറിയായിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ സംഭവിക്കും പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്നവന്മാര് മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് കൊറേ കഴിയുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ട് അവരവരെ ഒഴിക്കാണ് പോകും എന്റെ പൊന്ന് തങ്കം നീ കരയാതെ കൊറേ നാള് കൊണ്ട് കടന്നിട്ട് അവൻ തിരിച്ച് നിന്റെ അടുത്തോട്ട് തന്നെ വരും എന്തോ പറയാന പണ്ട് ഹവീൽദാർ ഇതുപോലെ ഒരു ചാട്ടം ചാടാൻ നോക്കിയതാണ് ഞാൻ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് പിന്നെ അല്ലാതെ അതല്ല പെണ്ണിനെ കുറച്ച് സാമർഥ്യമാണ് എവിടെ അങ്ങനെ വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതുണ്ടായത് ഞാനാണല്ലോന്നാലോചിക്കുമ്പോഴും <laughs> 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 എന്റെ അമ്മ ഇത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പ്രവീണേട്ടെ എന്റെടാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒച്ചായിരിക്കുമ്പോ കണ്ടതല്ലടാ പിന്നെ അച്ഛൻ ഫോണും കൂടെ വിളിച്ചുള്ള പരിചയല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാനും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചു അവന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ വീട്ടിൽ പോയി അവന്റെ കാർ എടുത്
ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കാണ് കൊച്ചിന്റെ ഫോൺ വേറെ ക്ലീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓടനെ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ കനകനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കില്ല നേരെ അവരെ കൂടെ അങ്ങ് കൂടി ഞാൻ കനകൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ചിരുന്നതാ ചേട്ടൻ ഫോൺ എടുത്തില്ല അതാ ഞാൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ച നീ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവൾ ഈ പരാതിപ്പെട്ട് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണത് അതെ ഫോൺ എടുക്കാത്തതിന് വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കോവളം വേളി ശാങ്കമുഖം മാക്കുളം മീസിയൊക്കെ കറങ്ങി നേരെ കടലിൽ എന്റെ ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ പോയി അത് മരിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് സമാധാനം പുതിയ ഫോൺ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനക്ക് സമാധാനം നേരത്തെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ വരുന്നതാണ് അത് ഈ നേരായിട്ട് കാണാത്തോണ്ട് അവൾ ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഞാൻ അമ്മാവനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടിട്ടേ വരുള്ളൂ എന്ന് ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ശരി ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാണ്ട് പ്രവീണിന് പത്ത് ദിവസത്തെ ലീവേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവളെ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാണ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങ് വിടാന്ന് കാരണം ഇവർക്ക് പോയിട്ട് ഇനി അവരൊക്കെ ടൂർ ഉണ്ടെന്ന് മക്കളെ രണ്ടു ദിവസം നിന്നിട്ടൊക്കെ അതാരാണാവോ പടച്ചോനോർത്ത് എടുക്കണ്ട അമ്മാവ ഇനി ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിർത്താനാണ് അതെന്താണ് വേണ്ടാന്ന് നല്ലതല്ലേ അതെ നല്ലതാണ് വെള്ള ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഈ വയസ്സായ പാർട്ടി പോണെന്ന് വിദേശികളൊക്കെ ഡ്രസ് ഇല്ലാതെ നടക്കണ്ടേ ഡീസലില്ല